স্বাগতম সবাইকে ট্রিপলি 104 ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ল্যাবে আজকে আমরা দেখব এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 10 সেখানে আমরা পড়ব স্টাডি অফ আরসি ফিল্টার ক্যারেক্টারিস্টিকস তো আমরা যে পার্টিকুলার অবজেক্টিভটা নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টটা করব তা হলো যে আমরা লো পাস ফিল্টার সম্পর্কে জানব এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নিব तो जे इक्विपमेंट गुल आमा देर ए पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पड़ा जोन तो आकर भवे ता होलो रेजिस्टेंस, कैपसिटर, ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप प्रोब, सिग्नल जेनरेटर, सिग्नल जेनरेटर प्रोब, मल्टीमीटर, ब्रेडबोर्ड ये बंग कनेक्शन देवर जोनो जे तार गुल आमा देर यूज़ करता होगे। এখন আমরা দেখে নেছি এই যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা করব সেই এক্সপেরিমেন্টে আমাদের যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা ইউজ করা হবে এবং তার সাথে সাথে একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কারবো দেখে নিব তো সার্কিট ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইনপুটে আমরা একটা ভি ইন বা এটা ইনপুট ভোল্টেজ আমরা দিচ্ছি এবং তার সাথে সাথে আমাদের একটা রেজিস্ট্যান্স এবং একটা ক্যাপাসিটেন্স সিরিজে আছে তো আমরা এখানে ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি ভি ইন 10 ভোল্ট পিক টু পিক এবং ইনপুটের ভি ইন এর যে পজিটিভ প্রান্তটা আছে আমরা সেটাকে অসিলোস্কোপের চ্যানেল 1 এর সাথে যুক্ত করছি এবং আমরা আউটপুটটা নিচ্ছি ক্যাপাসিটরের যে পজিটিভ প্রান্তটা আছে এবং সেটাকে আমরা অসিলোস্কোপের চ্যানেল 2 এর সাথে যুক্ত করছি সো চ্যানেল 1 এবং চ্যানেল 2 কে আমরা অসিলোস্কোপ থেকে দেখব এবং আমাদের ভি ইন এবং ভি আউটটাকে আমরা মেজার করতে পারব সো ডানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দ্য লো পাস ফিল্টারের আইডিয়াল এবং রিয়েল ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কারভটা কি রকম হয় সো যে কোন একটা লো পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে আইডিয়ালি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কারভটা দেখলে আমরা বুঝতে পারছি যে ওমেগা একটা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আছে এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির লোয়ার যে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোতে আমাদের ট্রান্সফার ফাংশনের ভ্যালুটা অথবা গেইনটা অলওয়েজ 1 থাকে এবং এই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি পার হয়ে গেলে এই গেইনটা জিরো হয়ে যায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই গেইনটা কখনোই 1 থেকে 0 অ্যাব্রাপ্টলি একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে আসা সম্ভব নয় সো যখন আমরা রিয়েলি বা প্র্যাকটিক্যালি কোনো একটা লো পাস ফিল্টার ডিজাইন করব তখন আমরা দেখতে পাব যে একটা সার্টেন পার্টে আমাদের 1 থেকে গেইনটা জিরো হতে অনেকখানি ফ্রিকোয়েন্সি দরকার হয় তো তাহলে আমরা এখন তাহলে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি বলতে কোনটাকে বুঝব বা আমরা যখন একটা লো পাস ফিল্টার ডিজাইন করতে যাব তাহলে আমরা কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি আসলে কিভাবে মেজার করব সো সেইখানে আসলে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমাদের যে গেইনটা আমরা ইউজ করছি সেই গেইনটা আসলে আমাদের মাইনাস থ্রি জিবি ফ্রিকোয়েন্সি কত তার মানে হচ্ছে যে আমাদের গেইনের ভ্যালু যে মাইনাস থ্রি জিবি হয় সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে হয় আমরা সেই জিনিসটা মেজার করব তো আমরা জানি যে যখন আমাদের গেইন মাইনাস থ্রি জিবি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ট্রান্সফার ফাংশনের ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেনে চলে আসে সো যেখানে আমরা চেক করবো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন এই ভ্যালুটা আসছে আমরা ভুল ধরে নিব যে সেটাই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার ফাংশনের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি অথবা আমাদের লো পাস ফিল্টারের কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে এখন আমরা প্রসিকিউরটা সম্পর্কে জানছি সেটা হলো আমরা একটু আগে বললাম যে আমাদের যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা আমরা একটু আগে দেখেছি অর্থাৎ এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা সেখানে আমরা ভি ইন এর মধ্যে চ্যানেল ওয়ানটাকে পুশ করব এবং ভি আউট অর্থাৎ ক্যাপাসিটারের যে পজিটিভ পার্টটা আছে সেখানে আমরা চ্যানেল টুকে পুশ করব এখন আমাদের যে ইনপুট ভোল্টেজটা আমরা নিচ্ছি সেটা আমরা অবশ্যই একটা সিগন্যাল জেনারেটর ইউজ করব এবং সেই সিগন্যাল জেনারেটর থেকে আমরা ইনপুট ভোল্টেজটাকে নেব সো আমরা ইনিশিয়ালি বলেছিলাম যে আমাদের এখানে টেন ভোল্ট পিক টু পিক আমরা একটা ভোল্টেজ নিব সিগন্যাল জেনারেটরে এবং ইনিশিয়ালি এর ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা ওয়ান কিলো হার্টসে সেট করে দেব এখন আমরা চেক করে দেখব যে আমাদের ভি ইন ভি আউট এগুলো কি অবস্থায় আছে এবং আমরা অসিলোস্কোপের চ্যানেল ওয়ান এবং চ্যানেল টু এর যে আউটপুটটা আছে আমরা সেটা চেক করলে আমরা এটা বুঝতে পারবো তার সাথে সাথে চেক করব যে ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজের মধ্যে কোনো ফেস ডিফারেন্স আছে কিনা সো ফেস ডিফারেন্স যদি থেকে থাকে তাহলে সেই জিনিসটাকে আমরা মেজার করব সো আমাদের একটা পার্টিকুলার টেবিল তৈরি করতে হবে যে টেবিলটা হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভি আউট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে ক্যালকুলেশনগুলো করব সেখানে আমরা সবসময় ইনিশিয়ালি ইনপুট ভোল্টেজটাকে টেন ভোল্ট পিক টু পিকেই রাখবো এবং ইনিশিয়াল পর্যায়ে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ওয়ান কিলো হার্টসে রেখেছিলাম সেই অবস্থাতে আমরা ভি আউট বা আউটপুট ভোল্টেজের একটা মেজারমেন্ট আমরা নিব তার মানে আউটপুট ভোল্টেজটা পিক টু পিক কত ভোল্টেজ হচ্ছে আমরা সেটা জিনিসটা দেখব এখন আমরা যেটা করব তা হচ্ছে আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা ইনিশিয়ালি ওয়ান কিলো হার্টস নিয়েছিলাম প্রতিবারে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ওয়ান কিলো হার্টস করে বাড়াবো এবং এই অবস্থাতে
বা আউটপুট ভোল্টেজটাকে আমরা মেজার করব সো আমাদের এখানে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটাই ইনক্রিজ করছি আমরা কিন্তু ভোল্টেজের কোনো চেঞ্জ করছি না সো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা সেটা হচ্ছে যে ভোল্টেজটাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই ফিক্সড রাখবো আমাদের যে ইম্পোর্ট ভোল্টেজটা আছে সেটা অলওয়েজ যেন ফিক্স থাকে তাছাড়া আমাদের এই ভোল্টেজটা কিন্তু অলওয়েজ টেন ভোল্ট পিক টু পিকেই থাকতে হবে সো ঠিক আছে আমরা এর পরে তাহলে অবশ্যই জানতে পারবো যে প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন এই সার্কিটটাকে ড্র করবো এবং সার্কিটটাকে যখন আমরা ইউজ করব তখন আমরা যেই জিনিসটা থিওরিটিক্যালি পড়লাম প্র্যাকটিক্যালি কি আমরা আসলে সেই জিনিসটাই পাচ্ছি কি না তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম কিভাবে আমাদের যে আর্টস এ ফিল্টার আর্টস এ লোপাস ফিল্টার কিভাবে কাজ করে থিওরিটিক্যালি দেখলাম এখন আমরা দেখব কিভাবে ডাটাটা নেব এটা হলো আমাদের রেজিস্টর এখানে আমাদের রেজিস্টর কানেক্ট করব ব্রেড বোর্ডের উপর আর রেজিস্টরের সাথে আমরা সিরিজে কানেক্ট করব ক্যাপাসিটর আর যখন আমরা কানেক্টেরটা নেব মানে আউটপুটটা নেব সে আউটপুট নেব ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে আর আমরা ইনপুট দেব আর এবং যে সি এর যে গ্রাউন্ড সেখানে আমরা ইনপুট দেব তো এখানে আমরা যে ফাংশন জেনারেটার মাধ্যমে যে প্রোপ সেটা কানেক্ট করব আর অবশ্যই এখানে যে ওসিলেস্কোপ আছে তার ফার্স্ট চ্যানেল কানেক্ট করব এবং যে সেকেন্ড পয়েন্টে মানে আউটপুটে আমরা কানেক্ট করব ওসিলেস্কোপের সেকেন্ড পয়েন্ট তাহলে আমরা ইনপুট এবং আউটপুটের যে ডিফারেন্সটা সেটা দেখতে পারবো আর এই ধরনের কার্ভ আমরা আউটপুটে পাবো যখন আমরা ডাটা নেবো তখনই পাবো তো আমরা থিওরিতে দেখেছি কীভাবে আর্টসি ফিল্টার কাজ করে আমরা যে ফিল্টারটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো লো পাস আর্টসি ফিল্টার এইটার আউটপুটের ইকুয়েশন হলো ওয়ান ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার সি স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ভিই মানে ইনপুট ভোল্টেজ এখন আমাদের যে ইনপুট সাইডে যে কানেকশনটা দেব সেটা হবে আর এর সাথে এবং সি এর সাথে আর যে আউটপুট যেখান থেকে নেব সেটা হবে যে সি এর সাথে এবং সি এর অন্য যে পয়েন্ট আছে তার সাথে তো এখানে যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে থাকে এখানে দেখি যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে থাকে তাহলে আউটপুট যে ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এখন আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সে কার্ভটা সেখানে যদি দেখি এক সময় দেখা যাবে যে আউটপুট ভোল্টেজ কমতে কমতে জিরো হয়ে গেছে তো আমরা প্রথমে ইনপুট ভোল্টেজ আমরা বাড়াবো না একেবারে কনস্ট্যান্ট রাখবো এবং তার সাথে ফ্রিকোয়েন্সিটা ভেরি করব মানে ফ্রিকোয়েন্সিটা লো ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আস্তে আস্তে বাড়াবো হাই ফ্রিকোয়েন্সির দিক যাবো তখন আমরা কী দেখতে পাবো যে আউটপুট ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে কমতেছে এবং সেই ডাটাগুলো এখানে ইমপ্লিমেন্টের সার্কিট এইটা আমাদের রেজিস্টেন্স রেজিস্টর এর সাথে আমাদের সিরিজে কানেক্টেড আছে ক্যাপাসিটর এটা একটা পলিসিলিকন ক্যাপাসিটর আর রেজিস্টরের সাথে আমাদের যে রেজিস্টর এখানে ইনপুট সাইট কানেক্টেড আছে আর ইনপুট সাইটের সাথে ইনপুট সাইটের যে ভোল্টেজ সে পিক টু পিক ভোল্টেজ মেজারের জন্য ওসিলোস্কোপের একটা চ্যানেল কানেক্টেড আছে আর আউটপুট সাইটের এই দুইটা পয়েন্টের সাথে এই যে পয়েন্ট এবং এখন এটা হলো আমাদের ওসিলেস্কোপ এইখানে ফার্স্টলি আমরা পিক টু পিক ভোল্টেজ দেখবো প্রথম চ্যানেলের আর টু পয়েন্টে আমরা পিক টু পিক ভোল্টেজ দেখবো দ্বিতীয় চ্যানেলে আর একটা হলো ভি ম্যাক্স মানে ম্যাক্সিমাম কত ভোল্টেজ সেটা দেখতে পারবো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা নিচের যে পোর্শন হয় সেখানে দেখতে পারবো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে প্রথম চ্যানেলে আর দ্বিতীয় চ্যানেলে ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে তো আমাদের ফাংশন চ্যানেলটা অন করি তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যাপ্লাই করেছি ওয়ান কিলো হার্স সেক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট যে ভোল্টেজ আছে পিক টু পিক সেটা হলো টেন ভোল্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের যে আউটপুটে যে ভোল্টেজ আছে সেটা হলো নাইন পয়েন্ট এইট ভোল্ট তো এটা আমরা লিখে নিলাম ইনপুট ভোল্টেজ হলো টেন ভোল্ট এবং আউটপুটে যে ভোল্টেজ সেটা হলো যে নাইন পয়েন্ট এইট ভোল্ট অথবা টেন ভোল্ট এটা একটু ফ্ল্যাকশিপ করতেছে তো আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা আস্তে আস্তে বাড়াবো তো আমরা দিলাম টু কিলো হার্স ফ্রিকোয়েন্সি তো এখন দেখতেছি আমাদের যে আউটপুটে যে ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজ কিন্তু এখন কনস্ট্যান্ট টেন ভোল্ট আউটপুটে যে ভোল্টেজ সেটা ভেরি হচ্ছে এবং ভেরি হয়ে নাইন পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট হয়ে গেছে এই ডাটাটা আমরা লিখবো ফ্রিকোয়েন্সির সাথে তো এখন আমরা তিন কিলো হার্সের জন্য ডাটা নেব তো ফার্স্টলি আমরা ফাংশন জেনারেটার ভেরি করব তিন কিলো হার্স দিয়ে দেবো তো তিন কিলো হার্স দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনপুট ভোল্টেজ কিন্তু সেম আছে কিন্তু আউটপুট যে ভোল্টেজ সেটা হয়ে গেছে নাইন পয়েন্ট টু তার মানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে ভোল্টেজটা কমতেছে এর মানে হলো একটা লো পাস ফিল্টার তো আমাদের ডাটা হলো নাইন পয়েন্ট টু অথবা নাইন পয়েন্ট জিরো জিরো এখন আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াবো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে আমরা ফোর কিলো হার্স দিলাম ফোর কিলো হার্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোল্টেজ আরও কমে গেছে সেটা হলো এইট পয়েন্ট সিক্স অথবা এইট পয়েন্ট ফোর ভোল্টেজটা ফ্ল্যাক
सिक्स किलो हार्स निलम सिक्स किलो हार्स डाटार जो हमारे जो आउटपुट भोल्टेज से सेवन पॉइंट सिक्स भोल्ट और इनपुट भोल्टेज कन्सटैंट हमें चेन्ज कर लम सेभन किलो हार्स दिल सेभन किलो हार्स से इनपुट जो भोल्टेज से कन्सटैंट टेन भोल्ट आउटपुटे जो भोल्टेज से हलो सेभन पॉइंट टू भोल्ट अथवा सेभन पॉइंट जिरो जिरो फोर फोर एट किलो हार्स भोल्टेजा हो सिक्स पॉइंट जिरो भोल्ट आउटपुटे आसे आर जी फ्रिकुएन्सि बाढ़ाई नाइन किलो हार्टसर जो हमारे जो भोल्टेज से हलो सिक्स पॉइंट टू अथवा सिक्स पॉइंट फोर भोल्ट एन जो टेन के करी टेन के तेजर भोल्टेज हम फाइव पॉइंट एट भोल्ट एर मान हमें जत ही भोल्टेजा फ्रिकुएन्सि जत ही बाढ़ा तत ही आस्ते आस्ते भोल्टेजा कमे जाए तो ये हलो डाटा टेबिल जखनी हमें फ्रिकुएन्सि बाढ़ा प्रथम वन किलो हार्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स एभव करते करते जो हमें टेन पर्त ग तक हमें देखते जो भोल्टेज आस्ते आस्ते कमते जो आो फ्रिकुएन्सि बाढ़ाई भोल्टेज एक साथ जिरो हो जाए एके जिरो हो जाए क्योंकि जो इनपुट भोल्टेज से टेन भोल्टे आसे पिक टू पिक तर मैंने जो फ्रिकुएन्सि जो रेसपन्स काफ से क्योंकि मेनटेन करते मैं फ्रिकुएन्सि बाढ़ार साथे साथ सम्पूर्ण जो भोल्टेज से भोल्टेज आस्ते आस्ते कम थे